Hola a todos y bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. En este vídeo de hoy os voy a enseñar un kit de componentes electrónicos hecho por la marca Sunfounder, que es, es una marca china, que eh, trae bueno, pues toda una serie de componentes electrónicos para hacer montajes ya un poquito más avanzados de los que estamos viendo en el blog en pitando.net, pero que bueno, que sin duda nos va a dar bastante cancha para ver cosas de, de, a todos los niveles de dificultad y empezar un poco entre todos a, a jugar y a aprender. También, bueno, pues nos servirá para introducirnos en el mundo de la soldadura, como veremos, porque trae pues cosas que se pueden soldar. Y bueno, pues vamos a ello, vamos a abrir la caja. Eh, ya he cortado el plastiquito adhesivo. Y bueno, pues voy a enganchar aquí la tapa debajo del monitor que no se ve en el vídeo para que no esté estorbando y poder ir sacando cosas una a una. Bueno, pues nada más abrirla lo que vamos a ver es, es esta tarjetita con stickers de Facebook que bueno, pues nos da la dirección del departamento de soporte, nos agradece comprarlo y demás. Y una tarjetita que lo que nos comenta es que antes distribuía un CD, un CD-ROM, con material acompañando este kit, pero que por razones de eficiencia y de, bueno, pues ecológicas, que al final es un CD que enseguida se queda obsoleto, pues dejaron de reproducirlo. Trae un, un librito, un manual, escrito en inglés. Eh, eso, bueno, pues va a motivar bastantes artículos en pitando.net, que trae una lista de todos los componentes, un inventario, con sus fotografías para identificarlos bien. Eh, y, bueno, pues trae un montón de lecciones, componente a componente, con diferentes eh, programas de ejemplo eh, para varios lenguajes, por, para C, para Python, diagramas de cómo se montan los prototipos y fotografías de cómo deberían quedar. Bueno, estando en inglés me basaré en él, pero también eh, se variaré bastantes cosas más adaptadas a, a Pitando. Bueno, voy a apartar la, la caja de cartón porque el kit, ya lo habéis visto, viene en una caja de plástico bastante chula para clasificar los componentes y eh, cómoda para trabajar, que se abre con estas dos presillas. Lo primero que vemos al abrirla es eh, bueno, pues un código de colores de resistencias, que es una pegatina, es decir, lo podríamos pegar a la caja y bueno, pues tiene el contenido que os adelantaba en el blog, en pitando.net, para poder identificar los valores de la resistencia de cada uno de los resistores. En esta bolsita que estoy intentando abrir con mi torpeza legendaria. Ahí. Bueno, pues vienen cables de conexión útiles para conectar la Raspberry Pi a la, una placa de un prototipo, una placa de prototipado. Este ya lo conocemos, es un cable de 40 conexiones todo en uno, que vamos a comentar ahora en un segundito. Estos de aquí... Ya son nuevos, en el, van a ser nuevos en el blog. Son cable, cables hembra macho que van a servir para conectar las, los pines GPIO uno a uno. ¿Vale? Trae un total de... voy a volverlos a contar. O sea, vienen el manual, pero los cuento ahora. Trae 20 y vienen, digamos, pegados uno a uno. O sea, si los quisiéramos usar separadamente, tendríamos que irlos despegando con cuidado para bueno, pues disponer de ellos por separado. Esta placa de aquí ya es conocida. Es una placa de expansión para la Raspberry Pi. Tiene 40 conectores y sirve pues, para sacar todas las señales GPIO a la placa de prototipado. ¿vale? La otra que uso en los vídeos, que es de Bill Ross, es azul. Pero bueno, y tiene su propio vídeo para ver cómo se conecta. Pero bueno, por... Por no dejar este vídeo a medias voy a acercar la Raspberry Pi que tengo aquí. Una parte va a los pines que pido de la Raspberry Pi y otra parte va a la placa de expansión. La placa de expansión se conecta a la placa de prototipado y ya tenemos ahí todo el GPIO disponible. Esta bolsa de aquí ya son cables también conocidos. Los voy a sacar para que se vean mejor pero nos van a servir para ir pasando señales y conectando componentes de nuestro prototipo uno a uno. Vamos a ver si lo consigo sacar sin tirar nada. 
Vale, ya lo veis aquí, son cables macho-macho, entonces están pensados para conectar los dos, eh, digamos, los dos conectores a los agujeros de la placa de prototipado. La placa de prototipado que trae este kit, que es la que tengo yo aquí, es mucho más grande que la que trae el kit de Bilros. ¿Vale? Es, es un kit específico para componentes electrónicos, es una placa de 64 filas, mucho más larga, que nos va a permitir trabajar más cómodos. Y trae aquí una matriz de LEDs, un temporizador, ya pinchados, dos optacopladores, un control de potencia para motores y dos registros con desplazamiento, que son estos dos. Los registros, bueno, estos son visores de segmentos, era fácil verlo. Eh, los registros con desplazamiento no son más que posiciones de memoria que tienen unas determinadas reglas de funcionamiento que nos van a servir para almacenar los valores que representar tanto en los visores de segmentos como en este display que tengo aquí. Esto es un, una pantallita eh, pues, con un par de líneas de cristal líquido que, bueno, pues en el que podremos enviar ahí pues, algún texto, algún valor. Ya veremos cómo en, en alguno de los artículos. Lo voy a meter aquí en su fundita protectora de papel de bolicas y lo voy a apartar. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Esto, esto es muy interesante. Esto es un módulo de, de alimentación para la placa de prototipado. Tiene aquí pues, un puerto USB, podemos ver, un, un conector de potencia, un, un reset. Y lo que vamos a hacer es pincharla en la placa conectándolo a las líneas de tensión y de masa por los dos lados. Entonces de esa forma podremos llevarnos 5 voltios para alimentar pues, motores y demás. Motores como este que viene en esta bolsa, que es un motor de continuo, lo voy a sacar y que trae además, eh, este creo que es el, el continuo, es, esto es un potenciómetro de 50 kilómetros, es decir, es un dial que cuando lo vamos girando, la resistencia que presenta el circuito pues va variando entre 0 y 50 kilómetros. Y el motor de continua lo que lo voy a sacar, lo que tiene son dos terminales al que poniéndole una determinada tensión hacen que, aquí están, que el eje gire. Saco, vamos a apartar su bolsita también. Bueno, mejor los voy a guardar porque si no van a andar por ahí, seguro que la lío de alguna manera. Esta bolsita de aquí lo que trae es eh, trae otro, otra cosa que parece un dial, pero esto en realidad, os lo voy a enseñar ahora, es un codificador de, de multiposición. Es decir, es un dial que, que gira, como vamos a ver ahora, pero que tiene un determinado número fijo de conexiones y en las patitas, cuando el, el esté en una determinada posición, lo vayamos girando en las patitas que vemos a la derecha, eh, presentará un determinado valor al resto del prototipo. Y este circuito que se ha quedado aquí dentro es el acelerómetro. Lo vamos a ver. Vais a ver que abajo a la izquierda tiene como una X y una Y y un circulito. Bueno, eso representa los ejes en los que va a codificar la, la, el giro, el movimiento de nuestro prototipo. Esto sirve para detectar cambios de posición, movimientos, eh, caídas, aceleraciones, etcétera. Por ejemplo, una aplicación que tiene esto es en algunos discos duros, cuando se detecta un movimiento, una vibración, la aguja del disco duro, de los discos duros eh, tradicionales, digamos, los que son magnéticos y tienen una aguja, pues hace que la aguja se separe de la superficie del disco a la más mínima vibración para que no se dañe la superficie. Bueno, esta bolsita trae un montón de componentes ahí mezclados. Vamos a ver un poquito cuáles son. Aunque ya digo que, bueno, bueno, no lo he dicho, lo digo ahora. En las notas del vídeo voy a poner todos los códigos de los componentes que trae el kit para que podáis buscarlos en Internet y podáis saber exactamente qué podéis esperar de cada uno de ellos y... Si los queréis comprar por separado o comprar repuestos, pues cuáles son, sin tener que esperar a mis artículos que llevan su bueno, su calendario. Ahí tenemos dos diodos rectificadores, 
Esto es un pulsador pequeñito que estoy intentando separar ahí para que se vea. Y esto de aquí que tiene cosas pegadas porque tiene un imán es, es, un, es lo que le llaman buzzer, ¿vale? Es, un, es como un timbre. Eh, ahí le vamos a aplicar una tensión y va a hacer ruido de alguna manera. Bueno, de alguna manera no. Con el imán hará vibrar una superficie que hará vibrar el aire y, bueno, pues ese es el, el mecanismo. Por aquí hay un señor interesante que es un interruptor. A diferencia del pulsador, tiene dos posiciones fijas de conducir y no conducir. No vamos a tener, o sea, vamos a poder activar ahí algo a largo plazo sin tener que mantener el dedo. Esto es un condensador. Y bueno, pues trae dos, dos transistores, los vamos a reconocer porque tienen tres terminales. Uno es, o sea, son de diferente tipo, ya entraré en el artículo correspondiente a distinguirlos y a explicar el funcionamiento de un transistor, que es, bueno, es complejo, yo recuerdo que a mí me había costado, pero bueno, es interesante y tiene muchísimas aplicaciones. Lo voy a dejar por aquí atrás porque me va a costar bastante hacerlo en la bolsa con con todo esto y bueno bueno pues estos son los diodos led ya los conocemos pero además de tres colores amarillo azul y verde trae dos dos tipos más esto es un diodo led rgb es decir le podemos codificar en sus terminales una determinada combinación de, 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 de colores para que brille pues en morado en bueno lo que sea y el otro es un diodo led normal pero blanco no me voy a parar mucho aquí porque son de los componentes más, más sencillos. Los voy a, a guardar y vamos a continuar viendo, viendo cosas. Bueno, aquí tenemos una bolsita con resistencias. Vienen todas eh, clasificadas en unos cartoncitos con una banda de color. En, en el manual que hemos visto por esa banda de color nos van a decir el, el valor de la resistencia, pero bueno, tanto mirando el artículo del blog como la pegatina que os enseñaba antes y que, que, voy, a, que voy a localizar por aquí, ahora un, bueno, vamos a poder eh, interpretar ese código de colores de las resistencias y saber su valor. Es recomendable hacerlo así porque así vamos a aprender más y vamos a coger soltura con esa codificación de colores. Bueno, aquí tenemos por último un, un ventilador, un rotor, una, una hélice. Voy a sacar de la bolsa, pero bueno, trae un, un, bueno, pues un tope, un embellecedor para, para engancharlo en el eje del motor que iría por aquí, por ejemplo, y bueno, pues esto lo podremos hacer girar con el motor de continua en nuestros, en nuestros prototipos. Volverla a su bolsa. Y ya por último aquí tenemos un, un pack de pines que podremos soldar a las diferentes placas que hemos visto, por ejemplo, al LCD que no tiene pines, que podríamos hacerlo sin soldar, pero bueno, esto es lo que se junta, digamos, el bricolaje con la electrónica. Tendrá su propia entrada en el blog. Bueno, pues esto es todo por este kit. Podéis dejarme vuestros comentarios en este mismo vídeo o en el blog a través de la, de la página de contacto del blog que es pitando.net barra contacto. También, bueno, pues eh, habrá una entrada en el blog dedicada a este kit donde podréis dejar vuestros comentarios. Y ya simplemente para despedirme, recordad que si os gusta este vídeo, sentiros libres de, de darle al, al pulgar hacia arriba, al like, al me gusta. Y bueno, pues si queréis también os podéis suscribir a este canal en el que iré sacando pues determinados vídeos, diferentes vídeos donde se podrá ver el comportamiento de cada uno de estos componentes y también de montajes más completos que iré con los que iré combinando pues unos y otros. Y ya sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.